Estoy a punto de rodar el programa de tiempo, pero me han dicho que espere aquí y nadie me avisa de momento. Pero bueno, tiempo al tiempo. O quizá no. Quizá estoy soñando. A ver. No, no, esto es la realidad. Entonces, ¡bienvenidos! Soy Albertego y esto es The Albertego Show. ¡Empezamos! Uy. Buenos días. He tenido un sueño muy raro y estaba escribiendo unas predicciones para luego. Pero antes, si puedes irte un momento, que voy a cambiarme. Un segundo. Un momento, ¿eh? Horas, minutos, segundos. Este es el sistema sexagesimal. Muy importante y relevante para un apasionado de la cultura mesopotámica como yo, ya que fueron ellos los que lo inventaron. Este sistema se basa en crear agrupaciones en base al 60, al igual que existe el sistema decimal en base 10. Pues este se utiliza para medir el tiempo. Una tuerca y un tornillo. El tema del programa, el tiempo. Fijaros en esta imagen. La tuerca en mi mano. Pues en un momento vamos a hacer que esta tuerca viaje al pasado. Con tan solo un dedo. Introduzco la tuerca en el tornillo. Muchísima atención en la punta de los dedos. Mirad, y... Nos trasladamos al antiguo Egipto, donde ya utilizaban este tipo de relojes, el reloj solar. Los faraones lo utilizaban para ubicar sus pirámides, del mismo modo que deben hacer ustedes al comprarse un piso en el centro, siempre de cara al sur, así gozarán de una máxima insolación. Posteriormente, en la antigua Roma, encontramos este tipo de relojes, que consistían en una botellita llena de aceite, y al prender la mecha, este aceite se iba consumiendo y nos marcaba la hora. Aquí tenemos a nuestro amigo relojero, trabajando incansablemente, y el mismo sistema, pero en estado sólido, que consiste en una vela, que al prenderla, se iba fundiendo y nos marcaba la hora. Aprovechando que tengo a Alexa aquí, la voy a utilizar como una espectadora. Alexa, ¿quieres ver un truco de magia? Aunque diga que no me lo vas a hacer igualmente. ¡Perfecto! Vamos a elegir una carta. Alexa, dime un número entre el 0 y el 20. El 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fijaros. El 2 de tréboles. Aquí está. Atención. Porque en este programa estamos hablando de tiempo. Y vamos a hacer un pequeño viaje. El 2 de tréboles, fuera de la baraja. Lo introduzco. Viajamos en el tiempo. Ahora. Y la carta sale. Qué chulo al verte, eres el mejor mago del mundo. Recibamos con un cordial saludo a nuestro experto científico, el doctor Martínez. Hola a todos y a todas. Encantado de volver a estar aquí. Tenemos un gran problema para ti. Tenemos aquí este reloj. Este reloj que funciona con dos boniatos. No lo entiendo. Hay unos cables puestos aquí de una forma muy rara y el reloj marca la hora. ¿Cómo es posible? Pues la verdad es que este tubérculo, o como la patata o alguna otra hortaliza, hace de conductor eléctrico. Y realmente lo que crea el campo eléctrico, o sea, el circuito, son los cables con la punta de zinc y de cobre, los cuales hacen mover los electrones hasta el reloj. Y en un moniato y en el otro se crean 0,7 voltios porque suma 1,4 y hace que el reloj pueda funcionar. 
Pues es verdad, ahora lo entendemos mucho mejor. ¡Muchas gracias! He escrito una predicción, pero no ahora, antes. Esto ya no me sirve, cógelo. Vale, ah, esto tampoco, cógelo. ¿Queréis, ¿Queréis verla? Fijaros, tenéis que parar la tele en 3, 2, 1, ¡ya! ¿Lo habéis visto? No, no, no lo habéis visto, lo vuelvo a hacer, ¿eh? 3, 2, 1... Ahora sí, bueno, voy a dejar el papel justo aquí. Y vamos a jugar con esto que tengo aquí que va a simular un péndulo. Como estamos hablando de relojes y ahora vamos a tratar sobre los relojes de péndulo, pues vamos a hacer como si esto fuera un péndulo. Lo que vamos a hacer es extender las cartas por aquí y pasar el péndulo. Y veréis lo que pasa. Fijaros, tenemos aquí las cartas de póker. Mezclamos un poquito, extendemos las cartas y fijaros con muchísima atención. Dejo el péndulo aquí sin que se mueva. Voy a pasar por aquí y que cuando detecta unas cartas, cómo se mueve. Y si vuelvo a pasar por aquí, pues no detecto nada. Voy a volver a pasar. No se mueve, no se mueve, no se mueve. Y al llegar aquí, cómo se mueve. Vamos a sacar unas cartas de aquí y estas de aquí porque no se ha movido por aquí. Extendemos esto un poquito más, así. Y lo volveremos a hacer. Muchísima atención. Por aquí no se mueve. Pero al pasar por encima de una carta, ¿cómo se mueve? Es, es extraordinario. Y aquí no se mueve. Voy a sacar unas cartas de aquí y otras de aquí. A ver, a ver, a ver. Voy a quitar esto. Se sigue moviendo, se sigue moviendo. Por aquí no se mueve. Entonces estas de aquí no serán. Quedan dos, esta y esta como aquí no se mueve y se va por aquí, fijaros cómo se empieza a mover, se empieza a mover, esto es maravilloso, la carta que ha escogido el péndulo es esta de aquí, que es el 7 de picas, que coincide con mi predicción. Y no fue hasta el siglo XVII cuando se inventaron este tipo de relojes, el reloj de péndulo. Fijaros por fuera, qué bonito, pero recordad, lo importante es el interior, fijaros ¿En qué funcionamiento tan complejo? Tan complejo, pero que se basa en esto, básicamente, que es un péndulo que al accionarse hace bajar un peso. Y ahora, en la edad contemporánea, encontramos gran diversidad de tipos de relojes en su funcionamiento. Por ejemplo, tenemos relojes que funcionan con el cambio de temperatura y otros que funcionan con el cambio de la presión atmosférica como es este de aquí, conocido como reloj Atmos. El ser humano ha tenido siempre la necesidad irracional de querer viajar en el tiempo, pero para ello tenemos que entender el tiempo de una forma especial. La mayoría de las personas entendemos el tiempo como algo que pasa por nuestras vidas, algo que no se detiene, pero veámoslo de otra forma. El tiempo es el que está quieto y somos nosotros, las personas, los que pasamos por él. Son nuestras vidas las que corren a través del tiempo y no al revés. Y con esta idea y un montón de avances en física cuántica, algún día podremos hacerlo. O como este péndulo loco, él ya entiende el tiempo de una manera distinta. ¡Es que está muy loco! Pero el que está loco de verdad soy yo, porque voy a intentar hacer viajar en el tiempo de una forma mágica a unas monedas. Vamos a verlo. Tengo aquí el interruptor de viajes en el tiempo. Si lo pulso... Fijaros, tengo aquí el interruptor de viajes en el tiempo. Si lo pulso... Fijaros, tengo aquí el interruptor... Es una broma, ya paro. Tengo aquí 25 céntimos en total. Una moneda de 20 y una moneda de 5. Y lo que voy a hacer es hacerlas viajar al pasado unos instantes pulsando el interruptor. Fijaros, moneda de 20, muy claramente, al bolsillo. Pulso el interruptor y hago viajar las monedas al pasado, cuando las tenía en mi mano. Una moneda de 20 y una de 5 en la palma de mi mano. La de 5 al bolsillo. Pulso el interruptor y viajamos nuevamente al pasado. Dos monedas, una de 20 y una de 5. Fijaros, en la punta de los dedos. Vamos a coger la moneda de 5. 
y la vamos a introducir en el bolsillo. Voy a pulsar, viajamos al pasado unos instantes y en la mano tengo dos monedas, una de 5 y una de 20. Fijaros, pero el interruptor tiene una peculiaridad. Por ejemplo, si cojo ahora la moneda de 20, muy claramente, en el bolsillo, y lo que hago es pulsar dos veces, no vamos al pasado, sino que vamos al futuro. Y no tenemos dinero. ¿Veis cómo oscila este péndulo? Pues una curiosidad. Este movimiento, el tiempo que tarda en oscilar, no depende de la masa. Fijaros, tenemos aquí este péndulo más chiquitito. Tienen distinta masa, pero la oscilación, el tiempo que tardan en completar esta trayectoria es el mismo. Pero si recortamos esta cuerda, que es de lo que depende, lo que influye, vemos cómo la oscilación es mucho más rápida. Como tarda. Y esta es la curiosa propiedad. ¿Queréis que hablemos de un péndulo gigante con metros y metros de longitud? Pues abrochaos los cinturones porque lo vamos a hacer a la velocidad de la luz. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos allá! Y aquí tenemos a los hermanos mayores, los relojes de campanario. Fijaros qué grandes son. ¿Y veis este péndulo de aquí? Pues en realidad mediría lo que mide la torre de la iglesia, unos 11 metros aproximadamente. ¿Os acordáis de estas predicciones del principio del programa? Pues llega el momento de realizar el efecto con ellas. ¡Vamos allá! Llega el momento de usar las predicciones que he escrito justo cuando me he levantado sobre el sueño que he tenido. Van a determinar el efecto que vamos a hacer ahora. Fijaros. Baraja de cartas. Mezclada. Vamos a coger aproximadamente la mitad y la mitad. Y si tuviera aquí dos espectadores les pediría que mezclaran, pero como no los tengo... Lo tendría que hacer yo. Este paquete bien mezcladito y este paquete bien mezcladito. Entonces les pediría que cortaran un paquetito más o menos de la mitad y que dieran la vuelta de este modo para mezclar aún más. Y mezclaríamos el paquete que está mezclado aquí con este y este con este. Fijaros ahora qué desastre ¡Qué desastre que hay aquí! Y ahora lo que haríamos sería juntar las cartas de este modo para mezclarlas aún más. ¡Qué desorden! Mezclaremos un poco más. Y llega el momento de usar las predicciones. Yo he mezclado la baraja como me ha parecido, la verdad. Vamos a ver qué dicen las predicciones. Predicción número uno. ...23 de cara. Supongo que se refiere a 23 cartas de cara. Entonces, contaremos. Una, dos, tres. Estas no. Cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Vamos bien. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 cartas de cara. Vamos a ver qué dice la segunda predicción. La cogemos de aquí. Mucha atención. Porque dice 10 rojas. Vamos a ver. Esta es negra, entonces no. Una roja, dos rojas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez cartas rojas. Estoy alucinando. Vamos a ver qué dice la tercera predicción. Vamos a cogerle de aquí. Dice... Las otras son de tréboles, vamos a ver aquí, tréboles, esto no, tréboles, 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 me ha fallado una, yo creo que estaría bien, pero esperad, 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 porque tengo una cuarta predicción 
que si no me equivoco lo que dice es que menos el as de picas. Y ahora es el momento de recibir con un fuerte aplauso a nuestro mago profesional. Tenemos aquí con nosotros a Adam Conesa Miki. Muchísimas gracias Alberto, un verdadero placer estar en tu programa. Muchísimas gracias de corazón, gracias. El programa de hoy trata sobre el tiempo. ¿Qué es para ti el tiempo? El tiempo es absoluto, el tiempo es todo, el tiempo es necesario, el tiempo es imprescindible, el tiempo es el mundo. El mundo sin tiempo no funciona, el mundo sin números no funciona. La numerología es esencial para que todo funcione. Para algunas mentes transcurre antes, para otras mucho después, para otras casi no transcurre. Y he traído un ejemplo perfecto para tu programa, como siempre me pedís. Un efecto para mostraros cómo se puede ver el tiempo en magia. Baraja de póker, picas, corazón, trébol, diamantes, de todos o la mayoría conocida. Una carta cualquiera se va a elegir para este efecto. Imaginaos que las cartas, la composición de la baraja íntegra es una máquina del tiempo. Si yo cojo una carta, en este caso una porción de tiempo, el 6 de picas, y lo pierdo en el tiempo, 6 de picas, recordad, 6 de picas, no sé dónde está, en qué parte del tiempo. Lo que sé es que estoy perdiendo el 6 de picas a tiempo presente. Y cojo otra carta cualquiera, una porción de tiempo, el 4 de diamantes, y lo pierdo en el tiempo. Ahora me pregunto, ¿qué sucedería si el tiempo se fuera hacia atrás unos segundos? La respuesta es tan mágica, increíble y fácil como esta. La carta 6 de picas no la habría introducido y la carta 4 de diamantes ni siquiera os la habría enseñado. Esto que has hecho me ha dejado estupefacto. Como siempre, Miki, un placer. Y como siempre, muchísimas gracias, por supuesto, a vosotros. Esperamos de todo corazón que os haya gustado. Os esperamos ver muy pronto. Queremos, esperamos y así sea veros muy pronto. Hasta siempre. Algunos me confunden con Albert Einstein. Casi, pero no. Soy Albert Ego y esto ha sido The Albert Ego Show. ¡Muchas gracias! Hemos hablado de muchos tipos de relojes, pero me he dejado uno. Voy a realizar un efecto a ver si sabéis de cuál se trata. Fijaros, manos vacías. Atención, 